Essa é uma nova música que o Dimash está lançando. Segundo os comentários de vocês, faz parte de um filme. Então ele vai estar interpretando a canção Across Endless Dimensions. E a gente está super curioso para ouvir a voz do Dimash, que sempre é incrível. Mas antes de qualquer coisa, se você é um inscrito aqui do canal, não esquece de ativar as notificações. E aproveita também e segue a gente no Instagram. Bom, o recado foi dado, então vamos lá o que interessa. O que interessa agora é o Dimash, então pode reagir. Bom, não tem muito tempo de música, mas só nesse tempo o Dimash já explorou muito a voz, como sempre, mas ele explora de uma maneira muito natural e ele vai criando também uma, toda uma atmosfera, uma construção também para a música. Né? Exatamente, e algo que surpreende bastante a gente é sempre como a capacidade que ele tem de colocar o ar em volta da nota e sempre conseguir transitar entre... É, essa nota com muito ar para uma nota mais forte, né? Quando o ar, ele deixa de estar em volta da nota e a emissão é, é, é maior quando ele emite a nota. Ele tira... Para botar o a Que é mais limpo e mais, mais aberto. Mais limpa, né? mais aberta, mais forte. E ele faz isso de uma maneira perfeita. Nossa, essa é essa aí. Acrobata vocal que o Dimash é. Realmente, ele faz acrobacias com a voz. Você conseguiu encontrar uma, uma ótima definição porque ele faz com a voz, porque ele salta, de, ele vai de um lugar para outro, ele consegue transitar. A voz dele é flutuante, flutuante de tão leve. A maneira como ele consegue como projetar ele a voz domina. dele, a forma como ele domina, todas as técnicas, os recursos, os ornamentos as transições, a emissão da nota, a forma como a nota é colocada, incrível. E aqui a gente, 
O Dimash é muito mais do que só essa música pode nos apresentar. A gente sabe que o Dimash é muito mais. Mas essa música é como se fosse... Ela consegue resumir um pouco do que o Dimash é capaz de fazer. Porque ele, tá, ele, ele realmente demonstra muito a técnica que ele tem em relação à música clássica. Na formação que ele tem. Claro que todo, essa forma de cantar dele entra de um contexto do estilo de música que ele canta. Né? Mas é impressionante, porque a gente vê que o instrumental ele não é necessariamente clássico. Né? Ele é bem mais popular, é um, é, um, é um tipo de música mais abrangente. E ele consegue inserir... É... É, o lado clássico dele de uma maneira incrível, gente incrível sem dúvidas, realmente ele mistura o canto clássico com o canto popular de uma forma muito natural e que realmente você é pego de surpresa Uau! Nossa! Lindíssimo! Incrível no final essa nota alta que ele insere, que inclusive ele coloca um estacato bem rápido, que é. até lembra uma guitarra. Você vê é. a capacidade assim, sobre-humana que ele tem, né? É. E outra coisa que eu gostei também é a forma como ele escolheu o... É utilizar a voz, porque combinou muito também com o contexto do repertório, tanto do instrumental quanto da letra também, que tem um tom um pouco sombrio, né? Justamente pela letra e também pela forma como o instrumental é tocado, que ele tem uma timbragem escura, porque é, tá focado mais numa timbragem mais baixa do que necessariamente alta. Então, eu, eu quero aproveitar que a gente mencionou aqui sobre a forma como o Dimash canta, e o instrumental dessa música, se a gente prestar bem atenção, ela tem uma atmosfera épica, mas ela tem um estilo também meio rock. É, eu percebi. Você achou isso também, né? Eu, eu, a gente achou que ela tem um estilo meio rock, é, um, pouco, um pouco de, de heavy metal ou algo do tipo. Se você também teve a mesma impressão, deixe aqui nos comentários. Mas é muito interessante que o heavy metal, o rock, ele tem essa capacidade, ao mesmo tempo que é uma música que ela foge um pouco dos estilos tradicionais, ele consegue inserir o estilo clássico, né? Então, fica, realmente, não, não é estranho que a gente veja o Dimash se adaptando muito bem esse estilo musical. Quando a gente chega no final da música, a gente consegue entender que todo o arranjo, todos os elementos que compõem os instrumentos dessa música estão realmente amparados num estilo de, de um gênero de rock, meio heavy metal, algo um, um, um pouco tradicional. Eu acho que o Dimash, se ele fizesse uma banda de heavy metal para cantar, eu acho que ele ia sair muito, muito bem. A gente sabe que ele é muito versátil, para ele não seria problema nenhum, eu tenho certeza que ele ia se dar muito, muito bem. E que resultado, que, que trabalho maravilhoso. O Dimash sempre quando ele, ele se propõe a fazer um trabalho, ele sempre faz um trabalho muito bem feito. Ele não deve, não, de, não deixa faltar nada. Ele consegue realmente sentir a música, a atmosfera da música, sentir qual é a emoção dele, transpassar isso pela voz e fica um resultado lindo. Sem dúvidas, mas essa é a nossa opinião e a gente quer saber agora da sua opinião. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa canção na voz do Dimash. Aproveita também, deixa mais sugestões e não esquece, segue a gente lá no Instagram. Bom, a gente fica por aqui, a gente espera que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo react. Tchau!